победы, как он был от нас далек, как в костре потухшим таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы прибыли... 9 de mayo, día de la victoria. Este 9 de mayo, día de la victoria, la Plaza Roja de Moscú estará desierta debido a la pandemia que afecta al mundo, pero ello no evitará que millones de personas, rusas o no, tengan presente la fecha del aniversario por la importancia que tuvo y tiene para toda la humanidad. La Gran Guerra Patria, que es parte integral de la Segunda Guerra Mundial, Comenzó al amanecer del 22 de junio del 41, cuando la Alemania fascista, en violación de los tratados soviético-alemanes de 1939, atacó a la Unión Soviética. Rumania e Italia actuaron de su lado. Eslovaquia se unió a ellos el 23 de junio, Finlandia el 25, Hungría el 27 y Noruega el 16 de agosto. En sus planes agresivos, los nazis hicieron el énfasis principal en la guerra relámpago. Dentro de un mes y medio o dos, Derrotar al ejército rojo, capturar Moscú y Leningrado, ahora San Petersburgo, áreas industriales de la parte europea de la URSS, ir a la línea argengels volga y con poderosos ataques la aviación de las regiones industriales de los Urales pone fin triunfante a la guerra con la Unión Soviética. Sus planes incluían además el desmembramiento de la URSS, la secesión de Ucrania y Bielorrusia, los estados bálticos, Crimea, Moldavia y el Cáucaso. Sin embargo, los planes de los invasores nazis para una rápida victoria sobre el pueblo soviético en una campaña a corto plazo fracasaron. En sangrientas batallas, las tropas soviéticas agotaron al enemigo, obligándolo a ponerse a la defensiva en todo el frente germano soviético, y luego infligieron una serie de derrotas importantes al enemigo. Habiendo despejado el territorio de la URSS del enemigo, ellos, interactuando con los ejércitos de los aliados en la coalición anti-Hitler, completaron la derrota de la Alemania fascista en 1945 y liberaron a los países de Europa de la ocupación. La guerra patriótica, una tragedia que entró en casi todas las familias soviéticas, terminó con la victoria de la URSS. El acto de rendición incondicional de Alemania se firmó en los suburbios de Berlín el 8 de mayo de 1945, 9 de mayo según la hora de Moscú. La fecha del anuncio oficial de la firma de la rendición comenzó a celebrarse como el día de la victoria en Europa y la URSS respectivamente. En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el 9 de mayo fue declarado día de la victoria sobre la Alemania nazi por decreto del Presidium del Soviet Supremo de la URSS del 8 de mayo de 1945. El documento declaró el 9 de mayo el día del triunfo nacional para marcar el final victorioso de la Gran Guerra Patria del pueblo soviético contra los invasores nazis y las victorias históricas del ejército rojo que culminó con la derrota completa de la Alemania nazi que declaró la rendición incondicional y un día libre. El 9 de mayo de 1945 festividades y manifestaciones concurridas tuvieron lugar en todas partes en las plazas y en los parques de ciudades y pueblos actuaron grupos de artistas aficionados artistas populares de teatro y cine tocaron orquestas y a las 21 en punto el presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, Joseph Stalin, se dirigió al pueblo soviético. A las 22 en punto, se disparó un saludo con 30 descargadas de artillería de mil cañones. Después del saludo, decenas de aviones arrojaron guirnaldas de cohetes multicolores sobre Moscú. Numerosas luces de bengala destellaron en las plazas. <risa> A la Unión Soviética se le debe el papel principal en la derrota de la Alemania fascista. Los soldados soviéticos no solo defendieron su país, sino que liberaron a Europa de los invasores fascistas y llegaron a Berlín logrando que el enemigo definitivamente depusiera las armas. La Segunda Guerra Mundial recibió en Rusia el nombre de Gran Guerra Patria porque entró en todas las casas y afectó a toda la población del país. Hoy, en este nuevo mundo donde estamos viendo lamentablemente aflorar nuevamente en el mundo ideologías de corte fascista y nazi, mantenemos firmemente el recuerdo de aquel 9 de mayo, mantenemos firmemente el homenaje a quienes liberaron al mundo de lo peor que puede haber existido, que es el fascismo. 
со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Мы не все босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали пол земли. Этот день мы приближали как могли. Этот день победы. Порохом права. Это праздник с единою на висках. Это радость со слезами на глазах. Победы, день победы, день победы.